అయ్యా కౌర ఎక్కడుందయ్యా కౌర ఎక్కడుంది చెప్పండి అయ్యా నా గోడ ఎవడన్నా వినండయ్యా బాబు బల్లీలో ఉన్నా మాత్రం తెలియదు నీకు గౌరవం బాబు తెలుగులో తిట్టిన అర్థమైందా అంత సీరియస్ గా నడుస్తున్నాడు ఒక్కటి ఇచ్చాడంటే ఏమవుతానో ఏంటో అమ్మయ్యా వెళ్ళిపోయాడు కోల్కత్తాలో తెలుగు వాడిని చూడమే మహా కష్టం అందులోనూ తమ వంటి కవి పొంగవల్లి చూడటం మహాభాగ్యమైన పొరంబోకు అన్న పదానికి ఏమా విశ్లేషణ ఏమా వివరం మీరు తెలుగు మరి ఎంతసేపు ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడేనా అంతే కదా మీరు హిందీ వాళ్ళే వరుకొని భయపడి చచ్చా అవును మరి తెలుగు వాళ్ళే అవును మీరు ఇక్కడ ఆ విషయం ఎందుకు అడుగుతారు లేండి నేను మా బామర్తిని ఊరు నుంచి రమ్మన్నా వాడు నేను వచ్చేసారు బాబా ఓ బ్రిడ్జి దగ్గర ఉన్నాను అన్నాడు ఆ బ్రిడ్జి పేరేంట్రా అని అడిగాను అదేదో కెవ్రానో అవురానో అన్నాడు హౌరా బ్రిడ్జ్ అవునవునవును హౌరా బ్రిడ్జ్ అది ఎక్కడుంది సార్ ఈ విషయం తెలుసుకోలేకపోయానే మూర్ఖుణ్ణి ఇదే హౌరాని మన ఊళ్ళో చూపించుంటే మీకు చిన్న మినీ గుడి కట్టించేవాడి కదా మన ఊళ్ళో ఎక్కడ ఉంది హౌరా బ్రిడ్జ్ అవును మన ఊళ్ళో ఎక్కడ ఉంది సర్లే మా బామర్తి గారిని ఎత్తుకుంటా అరే బామర్తి బామర్తి కొంచెం దొరకదు <laughs> 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 అంటే మాత్రం వింటారండి మీరు మీ ఇష్టం ఉంది చెప్పండి సార్ లోపల చేద్దాం అవును మన పేరేంటి బ్యానర్జీ బ్యానర్జీ అది మన వాళ్ళ పేర్ల లేదే కరెక్ట్ నా అసలు పేరు కుప్పయ్య నేను సినిమా బ్యానర్ కడుతుండేవాడి కదా బ్యానర్ కుప్పయ్య బ్యానర్ కుప్పయ్య అని పిలిచేవాళ్ళు చాలా ఇన్సల్టింగ్ గా ఫీల్ అయ్యి ఒక ఐడియా వేశా శివాజీ నెహ్రూజీ నేతాజీ పేర్లు ఉన్నాయి కదా వాటిలోంచి ఒక జీని పీకి నా బ్యానర్ తగిలిచ్చా అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు బ్యానర్జీ గా పాపులర్ అయిపోయింది కోల్కతాలో బ్యానర్జీ అంటే చాలా ఫేమస్ నేను వరల్డ్ మొత్తం ఫేమస్ ఇంకోటి ఎవరా ఏంటి నువ్వు అడుగుతున్నావు నేనే కదా అడగాల్సింది అవును బామర్తి గారు రాలేదా ఇప్పుడు వస్తాడు వస్తాడు కదా వస్తాడు ఇప్పుడు చూడాలంతే అవును బ్రదర్ నాగంటే ఏదో షిప్ లో పోతున్నాడు అనిపిస్తుంది చుట్టూ నీళ్లు కూడా ఉన్నాయా కరెక్ట్ అలాగే ఉంది దూదు కొంచెం ఎక్కువైంది అవునా అయితే మనకి వద్దు వద్దు అంతే ఏంటి పగిలిన సౌండ్ వచ్చింది అయితే మనం నేల మీదనే ఉన్నాం అవును బ్రదర్ ఏంటి నా బుర్రకాయ ఏంటి గిర్ర తిరుగుతున్నట్టుంది మనసులో ఏదైనా బాధ ఉంటే అలాగే ఉంటుంది దాని వెంటనే బయటకు కక్కేయాలి ఇప్పుడు కక్కేస్తాను ముందు ఆ పంచే నాకే నేను పనిచేసే కొంప గుర్తొస్తే నాకు బాధ వేస్తుంది ఆ కొంపలో చిన్నోళ్ళతో ముసలోళ్ళతోటి పడరాని పాటలు పడతాయి జనరల్ గా మానవ జన్మ ఇద్దరు ఎప్పుడు టిఫిన్ చేస్తాడు చేస్తాను నేను పన్నెండు గంటలకు కానీ తినను సార్ మధ్యాహ్నం భోజనం నాలుగు గంటలకి రాత్రి రాత్రి అని ఆ పొందా తెల్లవారుదాం సార్ నిద్ర కాలే ఊరుకోండి సార్ భోజ చేసి తాపటం కోడి కుయటం రెండు ఒకేసారి శరీరం లా వచ్చి పడతాయి నిద్ర లా పడుతుంది సార్ ఎన్ని కష్టాలు మీకు అందుకే కదా సార్ అప్పటి నుంచి నా తల గిర్రని తిరుగుతుంది అవును మనలో మన మాట మన కిందనేగా నడుస్తున్నావు అవును నాకేంటి ఏదో మెట్లు ఎక్కి నడుస్తున్న ఫీలింగ్ ఉంది అయ్యో కాళ్ళు వాచిపోయినాయి నేను ఇంత హింసించింది ఎవరయ్యా ఇంకెవరు ఆ జడ్జి ఊళ్ళో ఆయన కుటుంబానికి మాత్రమే నా జాతి చాకరీ చేయించేవాడు ఇక్కడ ఉన్న చుట్టాలందరికీ నన్ను చాకరీ చేయమని చంపుతున్నాడు నాకు వచ్చిన కోపానికి ఆయన నీచి కుత్తే కానీ చంపేయాలనిపిస్తుంది ఎవరిని ఆ జడ్జి గానే మొన్న ఒక చేతకారుడు ఆయన్ని చంపాలని తుపాకీతో కాల్చాడు కానీ అప్పుడు ఎస్కేప్ అయిపోయాడు ఎందుకో తెలుసా 
మరి ఆడు సావు నా చేతిలో రాసి పెట్టింది కదా కాల్చడం వచ్చా అరే రొట్టెలు కాల్చడం తెలిసి తుపాకీ కాల్చడం తెలియదా తుపాకీ దొరకపోతే లేకపోతే ఖచ్చితంగా పొడిచి పేగులు తోడేడే కత్తి దొరకపోతే పీక కొరికి చంపేస్తానండి నా కచ్చాలు నా రక్తం ఉడికిపోతుందండి అయ్యి బాబా ఇదేంటండి ఇంకా సంపన లేదు బోన్ ఎక్కించేశారు యువ రామర్ అవును మా బామతి గారు వస్తున్నాడా వస్తాడు కానీ రాడు అదేంటండి మనం సినిమా థియేటర్కి ఎప్పుడు వచ్చా ఇప్పుడే కదా బస్సులో వచ్చి క్యూలో నుంచి టికెట్ కొన్నాం అప్పుడే మర్చిపోయావా అవును కదా కాదు అవును అవును అరే జనం కిటకిటలు ఆడిపోతున్నారు బయట హౌస్ ఫుల్ బోర్డు పెట్టేశారా పెట్టేశారు అవును అన్నట్టు ఇది యాక్షన్ ఫిల్మా కామెడీ ఫిల్మా కిల్లర్ ఫిల్మ్ ఏదో మాట వరుస కంటే సినిమా తీసి వంద రోజులు అడిచిటున్నావుగా అవును నేను ఒక్కడే ఉన్నా నువ్వులేవేంటి నీ ఒక్కడికి జూమ్ చేశారు జూమ్ పర్ఫెక్ట్ గా చెప్పించారే నా బతుకు రాసిన అయిపోయింది నాయనా ఐశ్వర్య కనబడుతుందా ఏం చప్పట్లు కొడుతున్నారు మూసుకోండి అరే ఏంటి కూడా చేస్తారే రీకార్డింగ్ కూడా వాయించారా ఇన్ని పనులు ఎప్పుడు చేశారయ్యా షూటింగ్ చేసేప్పుడు చేసాం ఎందుకయ్యా ఇంత కష్టపడి సినిమా తీశారు చంపటానికి చంపటానికి ఈయనెవరు ఎడిటరా కాదు ఈ ఎపిసోడ్ కి డైరెక్టర్ మీరు డైరెక్టర్ అంటున్నారు ఇతను చంపుతాడు అంటాడండి ఎవరి సార్ మీరు చంపేది జడ్జిని వామ్మో ఏ జడ్జిని నువ్వు చంపుతానన్నావే ఆ జడ్జిని నువ్వు ఎందుకు ఆయన చంపటం కోట్ల కొద్ది డబ్బు తీసుకున్నా ఓహో తర్వాత చావబోయేది జడ్జ్ చంపబోయేది నేను లోపలికి వెళ్ళబోయేది నువ్వు ఏ లోపలికి జైలు లోపలికి ఎందుకు నువ్వు వాంగ్మూలం ఇచ్చావు కదా ఏమని లోపల పిక్చర్ చూసావుగా అవును నీ వాంగ్మూలం నా ఫోన్ చిప్ లో ఉంది దాన్ని డివిడి కెక్కించి కమిషనర్ ఆఫీస్ కి పంపిస్తాను జాగ్రత్త ఓరే దుర్మార్గులారా మీరు పెట్టిన చార్జర్ కి కిక్ తలకెక్కి వాసిపోయి షిప్ లో ప్రయాణం చేస్తున్నట్టు నువ్వు ఉన్నది షిప్ లోనే షిప్ లోనా అంటే మీరు నన్ను షిప్ లో నుంచి బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తున్నారా ఏ మీ గ్రూప్ మొత్తాన్ని పోలీసులు పట్టిస్తాం చూడరా పోలీస్ 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 ఎవర బాబది రామర్ది అలా తలుపు దగ్గర వాచ్మెన్ లా నిన్నున్నావు ఏంట్రా ఎలా ఉన్నావురా బాబర్ది నిన్ను చూశాక ఈ బాబుకు ప్రాణం లేచి వచ్చింది ఊళ్ళో నా చెల్లెలు కులాస అయినా మీ అమ్మ నాన్న బాగున్నారు కదా ఎక్స్క్యూజ్ మీ పర్సనల్ మ్యాటర్ ప్లీజ్ టూ స్టెప్స్ బ్యాక్ బ్యాక్ థాంక్యూ బాబర్ది మన చుట్టూ ఉన్నారే వీళ్ళు నర రూప రాక్షసులు నువ్వేం భయపడకు ఏంట్రా ఏదడిగిన ఊ అంటావు నోరు ధర పెట్టరా ఏంటి బాబర్ది నోరు పుట్టేశారు మాట్లాడకూడదు బాబర్ది చరిత్రంగా ఉంటుంది ఎరా ఏదో మేనత్ కొడుకుని సానుభూతితో నీ కర్రి చెల్లెలు చేసుకోవడానికి ఒప్పుకున్నాను అందుకు నాకు నువ్వు గుడి కట్టి పూజ చేయాలి అది మానేసి నా నీ గుండాల గుంపులు ఇరికిస్తావా నువ్వు జడ్జి చెప్పడానికి నన్ను సాక్షి మాట్లాడుతుంటే అటు చూసి అబద్ధం నడుస్తాయి మన చుట్టూ కెమెరాలు పెట్టారు మనం మాట్లాడే మాటలు మనకే తెలియకుండా సినిమా తీసి మనకే చూపిస్తారా ఇదిగో మర్యాదగా నేను వదిలిపెట్టు లేదా నీ కర్రి చెల్లెలు జన్మలో పెళ్లి చేసుకోవాలి అనకూడదు బాగుమూర్తి నువ్వు ధైర్యంగా ఉండు నిన్ను నేను విడిపిస్తాను కొంచెం అయ్యా అయ్యా నా చెల్లెలు కడగానే ఉంటుంది కానీ కొంచెం నల్లగా ఉంటుంది అంటే దానికి దొరికిన ఒకే ఒక తెల్లముగుడు ఈడే వీడు పోతే ఇంకెవడన్నా ఎత్తుకు పట్టుకోవడం నా వల్ల కాదు అందుకని వాడిని ముందు వదిలిపెట్టండి వెనకాలి నన్ను వదిలిపెట్టండి ఎవరా మాట్లాడుతుంటే నిలవ వాళ్ళేసేది ఏంటి బాగుమూర్తి కూతురు అవుంది అయ్యో నా బాబు నేల పడిపోయాడు అదేంటండి
ఏంటి కాబడబడ్డ కాయ తెల్తారు బాబు కాబడండి బాబు బాబా కాబోయే బామర్తి గారిని చంపేసి నా చెల్లెలు గొంతు పోయండి బాబు వస్తే చెప్తున్నాను మీరు ఏం చెప్తే చేస్తారు బాబు మీరేం చెప్తే చేస్తారు ఇంకెవరుమర్తి <laughs> 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 మాట్లాడేది బెంగాలీ అందుకే బీప్ సౌండ్ వచ్చింది ఓకే ఓకే ప్రాబ్లం లేదు నువ్వు లోపలికి పో అమ్మ అర్థమైంది తెలిసింది మీరందరూ అంత గుర్రుగా ఎందుకు చూస్తున్నారో నాకు తెలిసింది నా బామర్తి ఇక్కడ ఉంటాం మీకు ఇష్టం లేదు అంతేగా పంపి చేస్తాను అరే బామర్తి నువ్వు వెళ్ళిపోరా నా తంట లేదు నేను పడతాను బాబా ఇంటీరియర్ అండి మా బాబా టౌన్ సైడ్ పక్కండి కదా బాబా మా బామర్తి అనేది కరెక్ట్ అండి వాళ్ళ ఊరి భాష మాట్లాడుతున్నావు మనం ఏ ఊళ్ళో సెట్ అయినా ఊరు చూసిరండి ఊరు భాష గుర్తుకొచ్చేస్తే ఊసిరిపోయేదాకా మర్చిపోలేము కదా బాబా ప్రాణమే పోయాక ఇంకా మర్చిపోవటానికి ఏముంది సరే సరే ముందు సమాధానం చెప్పు ఏమేం పనులు చేస్తావు ఏ పనైనా మనం చేస్తామండి ఈ ఇంటి పని వంట పని దగ్గర నుంచి కంప్యూటర్ పని వరకు అన్ని ఓకేనండి మనకి ఓ కంప్యూటర్ కూడా తెలుసా నీకు అదే చిన్న పల్లెలో కూడా కంప్యూటర్ సీపుగా దొరికేస్తుందండి సోనీ వయా దగ్గర నుంచి యాపిల్ దాకా మన సంతలో అమ్ముతున్నారంటే అమ్మండి సరే కంప్యూటర్ వదిలే అది నాకు తెలుసు టీవీలో ఏ ప్రోగ్రామ్ అంటే నీకు ఇష్టం పవర్ రేంజర్స్ లో ఏ కలర్ అంటే నీకు ఇష్టం హై జెట్ స్లూట్ చూస్తావా నాకు పవర్ రేంజర్స్ లో రెడ్ అంటేనే ఇష్టం నాకు రెడ్ అంటేనే ఇష్టం జాక్లా చేసి చూపించనా నీకేమేమొచ్చు 
ఎస్పెషల్లీ మిన పురుగులు చేయటం వచ్చా అదేం పెద్ద పని కాదనే గ్యాస్ బియ్యం తలగొట్టి అందులో మినుగులు పోసి అరగంటసేపు ఊరబెట్టి పోగట్టు రుబ్బు రొట్లు వేసి రుబ్బాక నూనెలో వేసి పుసపుసని వేయించి తీస్తే మిన పురుగులు అంటే అదే పిండిలో కాస్త బెల్లం కలిపి పెన మీద కాల్చాం అనుకోండి బెల్ల పట్టుంది అంతేనండి చెప్తుంటేనే నూరు ఉంటుంది నువ్వు రేపే నాకు కాల్చి పెట్టాలి దా అంతే ఉందండి ఇలా కాల్చేద్దామండి ఏంటి బాబా ఎందుకు బాంబర్తే తొందర పడతావు కాస్త నిదానంగా కాల్చొచ్చు కదా రే బెనర్జీ అతని వాళ్ళే కాల్చి పెడతాను అంటుంటే నువ్వు అంటే ఎప్పుడు చూసినా తిండి గురించి తప్ప మరొ మాట రాదా నీకు నువ్వలా మెక్క బట్టే దిబ్బ రొట్టిలా తయారయ్యావు అయితే ఏమండి ఎంత మెక్కినా అరగంట సేపు చేతులు కలిసి సాగ తీసి యోగాసనాలు వేస్తే బాడీ బాగా స్లిమ్ అయిపోద్ది అంటే ఓహో యోగాసనాలు కూడా వేస్తావా అచ్చా బాబాయ్ ఎంత బాగుంది డిఫరెంట్ సోట ఇది శీర్షాసనం అండి ఇది వయోరాసనం అండి ఇది ఒక కాలేతి చేసే చక్రాసనం అండి ఇది ఒంటి చెయ్యి ఆధారం తీసే కూర్మాసనం అండి ఇవన్నీ ఎప్పుడు నేర్చుకున్నావయ్యా మన ఎన్టీ రామారావు గారు ఎన్ని సినిమాలో చేశారండి మీకు తెలదేటండి రామారావు గారిని వారి సినిమాల్ని మర్చిపోతాను ఆయన సినిమాలు చూసి మా ఆయన నేర్చుకున్నానండి ఆయన చూసి నేను నేర్చుకున్నానండి ఏ ఏ నారు చూసి నేర్చుకోలేదా ఆయన పట్లు నేర్చుకున్నాడండి ఓ నాగేశ్వరరావు గారిలా కూడా నటిస్తావా నువ్వు అయ్యో అంత సీన్ నాకు లేదండి ఆవిడ దగ్గర నీవు ఓవరాక్షన్ చూడబ్బాయి నువ్వు వచ్చే ఇప్పుడు చేప తెచ్చేవే అది కాలిస్తే తల నాకు కాలిస్తే తల ఇడిగా రాదు కదండి నరుకు తల విడిపోద్దిగా ఏంటి బావా నరికేద్దావా ఎందుకు రా నన్ను అడుగుతావు ఏమి తెలియనట్టు నీకేం చేయాలని మనసు కనిపిస్తే అది చేసే రాదు అమ్మా ఫోన్ చేసావా నేను ఫోన్ చేశాను నువ్వు వెళ్ళి తిను ఎవరు నువ్వు అయ్యా నేను ఇక్కడ ఉన్నానయ్యా ఎవరు రాతను నా బామర్ది అండి నాకు చేదోడుగా ఉంటాడని తీసుకొచ్చా మీకు వద్దు అనిపిస్తే చెప్పండి వెంటనే పంపించేస్తా వద్దు అనిపించిందా అరే బామర్ది బామర్ది అయ్యా ఈ సెప్పు వేసుకోండి అయ్యా ఇంట్లోకి పోచుతో ఎలా మాకండి అయ్యా ఎక్కడెక్కడో తిరుగుంటారు ఏవేవో తొక్కుంటారు ఇంట్లో సిన్నసితగా ఉన్నారు కదయ్యా వాళ్ళకి రోగ నిరోధక శక్తి తక్కువైతే ఏ ఫ్లూనో గీనో వచ్చి అంటుకుంటుందయ్యా అందుకని దయచేసి సేపు వేసుకోండి అయ్యా సారీ నీకన్నా వీడు తెలివైన వాడు వీడిని పనిలో పెట్టుకో పనిలో పెట్టుకోమంటారా అయ్యో ఈయనే అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చాడు అరే నేను ఎన్నో సినిమాలు చూశాను ఎన్టీఆర్ ఫైటింగ్ చూశాను ఏఎన్ఆర్ చెప్పులు చూశాను రజనీ స్టైల్ చూశాను కమల్ ఎన్నో మార్వేషాలు వేయటం చూశాను కానీ వీళ్ళందరినీ నీలో వేసేసుకున్నావు ఏంటయ్యా బాబు నా మతి పోయింది అనుకో నువ్వు ఏ రికమెండేషన్ లేకుండా అవార్డు తీసుకుంటావయ్యా అవార్డు తీసుకుంటావు అప్పుడే అంటే మార్చేసాడే 